हेलो हाय एवरीवन फर्स्ट पीयूसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 ना कंप्लीट आंसर इरो वंता हा पीडीएफ ना एब्सोल्युटली फ्री आगे पढ़ कोड ये वीडियो ना तब दे निमेला फ्रेंड्स के शेयर मारी बहाला विद्यार्थी गले गए दो हेल्प आ गए सो हियर इज कंप्लीट आंसर्स फॉर पीयूवन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 who defined statistics as science of counting? It is asked. The options are Boddington, A.L. Bowley, Horace Sechrist and Croxton and Cowden. We know already how Boddington has defined statistics. It is science of estimates and probabilities. According to Boddington, science of estimates and probabilities. And according to Horace Sechrist, aggregate of facts to a marked extent by the multiplicity of causes from there, it's a long definition till placed in relation to each other. This is what is given by Horace Sechrist. Then Croxton and Cowden defined statistics as science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. All three are not given in this particular question. In this question, it is asked about science of counting. Who defined Statistics as science of counting, A.L. Bowley. So the correct answer is option B, A.L. Bowley. Better to be written B option as well as the option name, whatever it is given as A.L. Bowley. Then second question, classification on the basis of variable is. It is asked classification on the basis of variable. Options are chronological, geographical, qualitative and quantitative. Chronological, if it has to be, it should be based on time. Geographical, it is based on area. Then qualitative, it is based on attributes. Then quantitative is based on variable. So the correct answer is option D, quantitative. That is what is written here as the answer. Next third question, geometric mean of 4 and 9 is only two numbers are given. When two numbers are given, what is geometric mean formula? We know it already to be square root of AB. A in the sense first number, B means second number. Then square root of 4 multiplied by 9 is equal to square root of 36. Once when square root, we take the number 36 becomes 6. So the answer is option C, 6. Next question, question number 4. A jar contains 24 marbles. One particular jar is there. There are total 24 marbles in it. In which some are green, some marbles are green and others are blue. Other remaining are blue. They have not been given with how many green marbles are there or how many blue marbles are there. If the probability of green marble is 2 by 3, probability of green balls is 2 divided by 3, then what is the number of green marbles in the jar? It is asked. So probability of green, how can it be written? Number of green balls divided by total number of balls that is n of s. This is what is probability of green, which is equal to 2 divided by 3. Now, what about this number of green balls? Number of green balls only to be calculated. So we can keep it n of g as it is divided by n of s. Total number is given as 24 marbles. That is n of s total 24, which is equal to 2 divided by 3 then n of green, I mean number of green balls will become 2 by 3 as it is. This 24 will be multiplied towards right hand side. 3 1s are, 3 8s are 24. So 8 multiplied by 2 is 16. So the answer for number of green balls is 16. So option A is correct answer. Before proceeding further, here is a best opportunity to learn complete syllabus of second year PUC statistics within 100 days and complete academic year support of doubt clarification session also. It will be both for 
कॉमर्स एज वेल एज साइंस स्टूडेंट क्वालिटी कोचिंग एट लोएस्ट फीस एक्चुअल फीस वॉज फाइव थाउजेंड रुपीज बट नाउ फॉर यू एट एटी परसेंट ऑफ एक्सक्लूसिव ऑफ नाउ द कोर्स फीस इज ओनली थाउजेंड रुपीज फर्स्ट बैच स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर यूर फर्स्ट पीयू से एनुअल एग्जामिनेशन इफ यू आर साइंस स्टूडेंट विद पीसीएम एस कॉम्बिनेशन लर्न कंप्लीट पीयू टू स्टेटिस्टिक्स विद इन हंड्रेड डेज एंड रिमेनिंग ऑल डेज यू कैन यूज फॉर सीईटी जेडबल मेन एडवांस्ड एंड फॉर एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इफ यूर अ कॉमर्स स्टूडेंट अगेन लर्न कंप्लीट पीयू से सेकेंड इयर सिलेबस ऑफ स्टेटिस्टिक्स विद इन हंड्रेड डेज एंड रिमेनिंग ऑल डेज यू कैन यूज है फॉर सी ए प्रिपरेशन सी एस प्रिपरेशन and any other competitive examination preparation hello i am mr prasanna joshi with 13 plus years of teaching experience and 5 plus years of puc second year board valuation experience then what for the delays pick your phone make a call and reserve your seat remember only limited seats are available hurry up and make it fast let me meet you all with second year puc syllabus in our class mundin prashnegalige hogokinta munche ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಲಿಯೋಕೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿವಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿಇಟಿ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೇನ್ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮತ್ತಿನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರೋ ದಿವಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದಿವಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಮತ್ತಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಜೋಶಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತಿನ ಯಾಕೆ ತಡ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ So what is given? Variance of minus x plus 2 equals to question mark it is given. So variance of minus x means minus 1x. What is the coefficient of x here? It is minus 1. That's what we have taken it as minus 1. Then plus 2 as it is equals to we have to find out. Okay. Once when we are calculating variance, constant will come out with a square. So, minus 1 square into variance of x. This minus 1, I have taken it as minus 1 square. And variance, I kept it inside. Variance of x as it is. And then plus as it is, variance of 2. Equals. Minus 1 square is 1. Variance of x as it is. plus variance of 2, variance of any constant is 0. We know it already. If it is expectation of a constant, it is constant again. Variance of a constant, any number will become 0. So variance of 2 is 0 equals to variance of x multiplied by 1. That is variance of x itself. So the answer is variance of x. Option B Variance of X is correct answer.